Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Trung tâm Chính trị thị xã khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa 6 năm 2023. Liên đoàn Lao động thị xã trao 32 xuất quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn và con đoàn viên có thành tích cao trong học tập nhân kỷ niệm Ngày Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7 năm 1929. 28 tháng 7 năm 2023. Nhận diện và phòng tránh lừa đảo trực tuyến. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ, sáng ngày 27 tháng 7, đoàn đại biểu của thị ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, các ban ngành đoàn thể, 
và lực lượng vũ trang thị xã Nghi Sơn đã tới dân hương, dân hoa viếng các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ thị xã. Tham dự buổi lễ có đồng chí Trịnh Xuân Phú, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thị xã, đồng chí Trương Bá Duyên, phó bí thư thường trực thị ủy, các đồng chí trong ban thường vụ thị ủy, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể thị xã. Trong không khí thành kính nghiêm trang, đoàn đã đặt vòng hoa của thị ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc thị xã Nghi Sơn mang dòng chữ kính viếng, vòng hoa của lực lượng vũ trang và nhân dân thị xã Nghi Sơn mang dòng chữ đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, thị ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, các ban ngành đoàn thể và lực lượng vũ trang nhân dân thị xã Nghi Sơn nguyện phát huy truyền thống cách mạng của quê hương đất nước, các thế hệ cán bộ đảng viên và nhân dân thị xã Nghi Sơn luôn tự hào và sống xứng đáng với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, không ngừng nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức xây dựng thị xã Nghi Sơn ngày càng giàu đẹp văn minh. Tại buổi lễ, sau một phút tưởng niệm, các anh hùng liệt sĩ, các đồng chí lãnh đạo thị xã cùng các đại biểu đã dâng hương lên từng phần mộ liệt sĩ, bày tỏ lòng tri ân và tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, tối ngày 26 tháng 7, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị xã Nghi Sơn phối hợp với Ban trị sự Phật giáo thị xã Nghi Sơn tổ chức lễ thắp nến tri ân, dâng hương và cầu siêu các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ thị xã. Tham dự buổi lễ có đồng chí Trịnh Xuân Phú, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thị xã, đồng chí Trương Bá Duyên, phó bí thư thường trực thị ủy, các đồng chí trong ban thường vụ thị ủy, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể thị xã thân nhân các anh hùng liệt sĩ và đông đảo tăng ni Phật tử, đoàn viên thanh niên. Tại buổi lễ, các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Tiếp đó là lễ cầu siêu, cầu cho anh linh các anh hùng liệt sĩ được siêu sinh tịnh độ, cầu cho quốc thái dân an. Sau nghi lễ cầu siêu, trong không khí trang nghiêm thành kính, các đại biểu cùng tăng ni Phật tử, đoàn viên thanh niên đã thành kính tắp nến tri ân, dân hương lên từng phận mộ bằng tất cả tấm lòng tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ. Lễ cầu siêu và thắp nến tri ân, dân hương các anh hùng liệt sĩ là hoạt động nhằm phát huy truyền thống và đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, thể hiện trách nhiệm lòng tự hào, sự biết ơn sâu sắc của thế hệ trẻ thị xã Nghi Sơn, Đối với công lao to lớn của những người đã hy sinh xương máu của mình vì độc lập dân tộc, đồng thời tạo động lực cho thế hệ trẻ tích cực rèn luyện, lao động sáng tạo, đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp, xung kích tình nguyện, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Ngày 26 tháng 7, Trung tâm Chính trị Thị xã tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa 6 năm 2023. Tới sự có các đồng chí Lê Thị Kim Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Thị xã, Lê Thị Hường, Thị ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thị xã, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Thị ủy và 111 học viên là quần chúng ưu tú đến từ các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, trong đó có 75 học viên đăng ký dự tuyển vào các trường Đại học của Lực lượng Vũ trang Công an Quân sự năm 2023 và 36 hội viên Hội Phụ nữ các xã phường. Phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng, đồng chí Lê Thị Kim Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trường Ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Thị xã nhấn mạnh, việc mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú đã thi vào các trường quân sự năm 2023 là điểm mới trong công tác phát triển Đảng của Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn nhằm góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đồng chí Trường Ban Tuyên giáo Thị ủy đề nghị cán bộ, giảng viên trung tâm làm tốt công tác quản lý lớp học, quản lý học viên, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị tốt nhất để các học viên tham gia học tập. Trên cơ sở nội dung bài giảng, giảng viên phải gắn lý luận với thực tiễn. Đối với các học viên, việc được tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng chỉ là bước đầu của quá trình phấn đấu để được kết nạp đảng. Trên cơ sở đó, mỗi học viên phải xác định được cho mình động lực phấn đấu vào đảng đúng đắn, nghiêm túc, thực hiện nội quy quy chế của lớp học. 
trong quá trình tham gia học tập, cần nghiên cứu kiến thức gắn với thực tế ở địa phương. Sau khi kết thúc khóa học trở về địa phương, đơn vị công tác, các học viên tiếp tục vận dụng những kiến thức, lý luận đã được học vào thực tiễn, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu sớm, được đứng trong hoàng ngũ của Đảng. Trong thời gian 5 ngày, các học viên được nghiên cứu 5 chuyên đề đó là khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cường lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, các học viên sẽ được đi thực tế tham quan, tìm hiểu khu di tích cách mạng, nơi thành lập chi bộ Cộng sản đầu tiên của huyện Tĩnh Sa, tiền thân của Đảng Bộ Thị xã Nghi Sơn ngày nay tại phường Tân Dân, Nghĩa Trang Liệt Sĩ Thị xã tại phường Hải Lĩnh và Đền Đào Duy Từ tại phường Nguyên Bình. Ngày 26 tháng 7, đồng chí Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thị xã đã đi thăm tặng quà của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho ngư dân, đồng bào tôn giáo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã Nghi Sơn. Cùng đi có đại diện Ban Dân vận Thị ủy, lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền các xã phường liên quan và các hộ gia đình được nhận quà. Đoàn đã đến thăm và trao quà cho ngư dân, đồng bào tôn giáo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại phường Ninh Hải, Hải Ninh và Hải Châu. Tại những nơi đến thăm, đồng chí Nguyễn Văn Long, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban dân vận thị ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc thị xã đã ân cần thăm hỏi sức khỏe các gia đình chính sách, đồng bào tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn, cũng như động viên ngư dân bám biển, phối hợp đoàn kết cùng cảnh sát biển Việt Nam bảo vệ chủ quyền quốc gia. Đồng chí cũng đề nghị đảng bộ chính quyền các phường tiếp tục làm tốt hơn nữa chính sách an sinh xã hội đối với gia đình chính sách các gia đình tôn giáo và ngư dân có hoàn cảnh khó khăn để kịp thời động viên chia sẻ giúp đỡ các gia đình phát triển kinh tế nâng cao đời sống theo chương trình phối hợp giữa đảng ủy cảnh sát biển việt nam và ban thường vụ tỉnh ủy thanh hóa về chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận cảnh sát biển đồng hành cùng với ngư dân trên địa bàn thị xã nghi sơn đã được bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam trao 40 xuất quà với tổng trị giá 40 triệu đồng cho ngư dân đồng bào tôn giáo gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại bảy xã phường gồm Hải Châu, Hải Ninh, Ninh Hải, Hải Thanh, Hải Bình, Nghi Sơn và Hải Hà. Cũng nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã đã trao kinh phí hỗ trợ sửa nhà đại đoàn kết với số tiền 20 triệu đồng cho bà Lê Thị Bồng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại tổ dân phố 3, phường Hải An. Bà Trúc Thị Hà là hộ nghèo, đơn thân, thôn Trung Thành, xã Thanh Sơn và trao 50 triệu đồng hỗ trợ xây nhà cho gia đình chị Lê Thị Quỳnh, hộ nghèo tại tổ dân phố Hòa Bình, phường Hải Châu. Chiều ngày 26 tháng 7, Liên đoàn Lao động Thị xã Nghi Sơn tổ chức trao quà cho đoàn viên ốm đau có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7 năm 1929, 28 tháng 7 năm 2023. Nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Liên đoàn Lao động Thị xã Nghi Sơn đã có nhiều hoạt động thiết thực để chia sẻ cùng đoàn viên, người lao động không may bị ốm đau, bệnh tật hiểm nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tại buổi lễ, Liên đoàn Lao động Thị xã Nghi Sơn đã chào 21 xuất quả cho 21 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí 58 triệu đồng và 11 xuất quà cho 11 con đoàn viên có thành tích cao trong học tập với tổng kinh phí 8 triệu 700 nghìn đồng. Được biết, từ đầu năm 2023 đến nay, Liên đoàn Lao động Thị xã đã chào 3 đợt quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán, dịp tháng công nhân, ngày quốc tế thiếu nhi và ngày gia đình Việt Nam chào một nhà máy ấm tình thương với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn cách nhận diện và phòng tránh lừa đảo trực tuyến. Lừa đảo combo du lịch giá rẻ, dấu hiệu nhận diện Đăng tải bài viết quảng cáo bán tour du lịch, phòng khách sạn giá rẻ trên mạng Internet và mạng xã hội với nhiều tiện ích kèm theo, đề nghị nạn nhân chuyển tiền đặt cọc từ 30-50% đến 50% giá trị. Để đặt cọc tour du lịch, phòng khách sạn, từ đó chiếm đoạt số tiền đặt cọc. Đăng bài viết quảng cáo dịch vụ làm visa, thị thực, du lịch nước ngoài, cam kết tỷ lệ thành công cao, hoàn trả 100% số tiền nếu không xin được visa. Sau khi nạn nhân chuyển khoản thanh toán chi phí, 
hoặc một phần chi phí. Các đối tượng sẽ để nạn nhân tự khai thông tin tờ khai, hoàn thiện hồ sơ, sau đó lấy lý do nạn nhân khai thông tin bị thiếu và không trả lại tiền. Làm giả website fanpage của công ty du lịch uy tín, làm giả ảnh chụp biên lai, like, hóa đơn thanh toán và đề nghị nạn nhân chuyển khoản thanh toán chi phí tour du lịch. Sau khi khách hàng chuyển khoản để thanh toán dịch vụ du lịch, các đối tượng sẽ chặn liên lạc và xóa mọi dấu vết. Làm giả, chiếm đoạt tài khoản của người dùng mạng xã hội, liên lạc với người thân trong danh sách bạn bè cho biết đang bị mắc kẹt khi đi du lịch tại nước ngoài và cần một khoản tiền ngay lập tức. Các đối tượng mạo danh đại lý bán vé máy bay, tự tạo ra các website, trang mạng xã hội với địa chỉ, đường dẫn, thiết kế tương tự kênh của các hãng hoặc đại lý chính thức, sau đó quảng cáo với các mức giá rất hấp dẫn so với mặt bằng chung để thu hút khách hàng. Nếu khách hàng liên hệ, các đối tượng sẽ đặt chỗ vé máy bay, gửi mã đặt chỗ để làm tin và yêu cầu khách hàng thanh toán. Sau khi nhận thanh toán, các đối tượng không xuất ra vé máy bay và ngắt liên lạc. Do mã đặt chỗ chưa được xuất ra vé máy bay nên sẽ tự hủy sau một thời gian và khách hàng chỉ biết được việc này khi đến sân bay. Biện pháp phòng tránh Để tránh bị lừa đảo trước các thủ đoạn nêu trên, người dân cần tìm hiểu kỹ, thông tin khi lựa chọn các gói du lịch nên lựa chọn dịch vụ đặt tour, đặt phòng, đặt vé máy bay của những công ty uy tín hoặc qua app du lịch, ứng dụng du lịch để yên tâm hơn. Người dân có thể đề nghị phía đối tác cho xem giấy phép hoạt động, kinh doanh, giấy tờ, chứng chỉ hành nghề của công ty lữ hành du lịch. Bên cạnh đó, cảnh giác khi nhận được lời mời chào mua gói du lịch với mức giá quá rẻ, rẻ hơn 30-50% đến so với giá chung của thị trường. Đặc biệt, thận trọng khi đơn vị du lịch yêu cầu chuyển tiền đặt cọc để giữ chỗ. Nếu có thể, nên thực hiện giao dịch thanh toán trực tiếp. Đồng thời, chú ý các dấu hiệu nhận biết website giả mạo thông tin qua website và tên miền. Thông thường tên các website giả sẽ gần giống với tên các website thật, nhưng sẽ có thêm hoặc thiếu một số ký tự. Tên miền giả thường sử dụng những đuôi lạ như CC, XYZ, TK. Đặc biệt, đối với các trang mạng xã hội fanpage hoạt động mua bán, quảng bá các gói du lịch, nhất là gói du lịch giá rẻ, vé máy bay giá rẻ, người dân nên chọn các trang mạng xã hội có dấu tích xanh, tài khoản đã đăng ký hoặc chọn các trang mạng xã hội có uy tín mà mình biết rõ thông tin của người bán. Xác nhận lại thông tin đặt phòng, đặt vé máy bay để kịp thời phát hiện dấu hiệu lừa đảo, trình báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn giải quyết. Lừa đảo của gọi video deepfake Deepfake đang là một mối đe dọa đối với sự trung thực và tin cậy của video và hình ảnh. Các đối tượng sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI để tạo ra những video hoặc hình ảnh giả, sao chép chân dung để tạo ra các đoạn video giả người thân, bạn bè để thực hiện các cuộc gọi lừa đảo trực tuyến. Phần lớn hình thức lừa đảo trực tuyến này nhắm tới việc lừa đảo tài chính. Nên khi người dân nhận được các cuộc gọi liên quan đến nội dung về tài chính thì nên tỉnh táo xác nhận thêm. Dấu hiệu nhận biết, thời gian gọi thường rất ngắn, chỉ vài giây, khuôn mặt thiếu tính cảm xúc và khá trơ khi nói, hoặc tư thế trông lúng túng không tự nhiên, hoặc là hướng đầu và cơ thể trong video không nhất quán với nhau, màu da của nhân vật trong video bất thường, ánh sáng kỳ lạ và bóng đổ, không đúng vị trí. Điều này có thể khiến cho video trông rất giả và không tự nhiên. Âm thanh cũng là một vấn đề có thể xảy ra trong video, âm thanh sẽ không đồng nhất với hình ảnh, có nhiều tiếng ồn bị lạc vào clip hoặc clip không có âm thanh, ngắt giữa chừng, bảo là mất sóng, sóng yếu, yêu cầu chuyển tiền mà tài khoản chuyển tiền không phải là của người đang thực hiện cuộc gọi. Biện pháp phòng tránh Theo đó, nếu nhận được một cuộc gọi yêu cầu chuyển tiền gấp, trước tiên hãy bình tĩnh và xác minh thông tin. Liên lạc trực tiếp với người thân, bạn bè thông qua một kênh khác xem có đúng là họ cần tiền không. Kiểm tra kỹ số tài khoản được yêu cầu chuyển tiền, nếu là tài khoản lạ, tốt nhất không nên tiến hành giao dịch. Nếu cuộc gọi từ người tự xưng là đại diện cho ngân hàng, hãy gác máy và gọi trực tiếp cho ngân hàng để xác nhận cuộc gọi vừa rồi có đúng là ngân hàng thực hiện hay không. Các cuộc gọi thoại hay video có chất lượng kém, chập chờn là một yếu tố để bạn nghi ngờ người gọi cũng như tính xác thực của cuộc gọi. Lừa đảo khóa SIM vì chưa chuẩn hóa thuê bao. Dấu hiệu nhận diện các đối tượng mạo danh là cán bộ nhân viên của cơ quan quản lý nhà nước hoặc nhà mạng gọi điện và thông báo số điện thoại của người sử dụng sẽ bị khóa hai chiều trong 2 tiếng với lý do như chưa nộp phạt, thuê bao sai thông tin. Sau khi yêu cầu cung cấp thông tin, chúng sẽ tiếp tục hướng dẫn người dùng thực hiện một số bước tiếp theo như thực hiện các cú pháp sang tên đổi chủ thông tin số điện thoại, cú pháp chuyển hướng cuộc gọi. Khi đã chiếm được quyền nhận cuộc gọi, các đối tượng sẽ đăng nhập ứng dụng ví điện tử, tài khoản mạng xã hội của nạn nhân và khai báo quên mật khẩu đăng nhập, chọn tính năng nhận cuộc gọi thông báo mã OTP. Từ đó chúng dễ dàng chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội, kiểm soát chiếm đoạt tiền trong ví, tài khoản ngân hàng liên kết với ví điện tử.
biện pháp phòng tránh. Để phòng tránh, người dùng nên chủ động kiểm tra thông tin đã chuẩn hóa hay chưa, thông tin qua các công cụ, hướng dẫn từ nhà mạng, không thực hiện theo các yêu cầu khi nghe cuộc gọi từ số điện thoại lạ, chỉ thực hiện theo các thông báo cập nhật, chuẩn hóa thông tin từ các kênh chính thức của các doanh nghiệp viễn thông di động sử dụng cho mục đích nhắn tin, gọi điện thông báo đề nghị chuẩn hóa thông tin thuê bao. Người dân cần biết thêm thông tin chi tiết để truy cập vào trang web hoặc gọi điện đến tổng đài chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp di động để được hỗ trợ hướng dẫn. Đối với các thuê bao đã bị khóa hai chiều, người dân phải đến trực tiếp các điểm giao dịch của nhà mạng để thực hiện chuẩn hóa và mở khóa liên lạc lại. Giả mạo biên lai chuyển tiền thành công, số hiệu nhận diện, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo là mua hàng số lượng lớn, sau đó vay thêm tiền mặt của nạn nhân rồi chuyển khoản trả. Các đối tượng đề nghị chuyển khoản theo hình thức internet banking cho người bán hàng, nhưng thực chất là không có việc chuyển tiền thật mà các đối tượng đã dùng một số phần mềm tạo dựng bill thanh toán giả rồi đưa cho người bán hàng xem nhằm chứng minh là đã thực hiện việc chuyển khoản. Cho đến khi các nạn nhân không thấy tài khoản báo có tiền và nhận ra mình đã bị lừa thì các đối tượng đã cao chạy xa bay. Cảnh báo, để tránh bị lừa đảo, người dân nếu sử dụng giao dịch qua tài khoản ngân hàng cần lưu ý kỹ hóa đơn chuyển khoản, không giao hàng hóa cho bất kỳ ai khi chưa nhận được tiền trong tài khoản ngân hàng, kể cả khi kẻ gian cung cấp hình ảnh đã chuyển khoản thành công. Với hệ thống công nghệ của các ngân hàng, việc chuyển khoản 24 trên 7, khách hàng sẽ nhận được thông báo có tiền trong tài khoản, người tham gia giao dịch nên chờ thông báo đã nhận được tiền từ ngân hàng, thay vì chỉ tin tưởng vào ảnh chụp giao diện chuyển tiền thành công. Ngoài ra, hình ảnh giao dịch thành công bị làm giả có một số đặc điểm khác với hình ảnh từ ngân hàng chính thống về màu sắc, phông chữ thời gian. Lưu ý không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu ứng dụng, mã xác thực OTP, email cho bất kỳ ai, kể cả khi người đó tự xưng là nhân viên ngân hàng, cơ quan nhà nước. Giả danh giáo viên, nhân viên y tế, báo người thân đang cấp cứu. Dấu hiệu nhận biết, các đối tượng lừa đảo tự xưng là giáo viên, nhân viên y tế, gọi điện cho phụ huynh học sinh, thông báo rằng con em, người thân họ đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Những thầy cô giáo tự xưng này thay phiên nhau gọi thúc giục cha mẹ chuyển tiền cứu con. Nếu không hoặc chậm nộp tiền thì con của họ sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Trong trường hợp này, các đối tượng sử dụng chiêu thức đánh vào tâm lý, tình cảm của nạn nhân, hình thành trạng thái bất an, lo sợ và hoảng loạn khi phụ huynh phải nghe tin người thân mình đang cấp cứu. Để hoàn toàn thao túng tâm lý nạn nhân trong thời gian ngắn, các đối tượng thường trình bày không rõ ràng sử dụng những ngôn từ tiêu cực nhằm kích động cảm xúc như nguy kịch, bị thương nặng, có thể không qua khỏi. Đang nói một số đối tượng còn thuộc lòng thông tin về trường, lớp học của con, tên giáo viên chủ nhiệm, thầy cô hiệu trưởng khiến phụ huynh nhất thời tin tưởng. Một số dấu hiệu đáng ngờ về đối tượng lừa đảo mà các phụ huynh cần lưu ý như cách xưng hô khác thường ngày, không thể cung cấp thông tin cá nhân của mình một cách rõ ràng, thời gian gọi điện vào giờ nghỉ trưa, giữa đêm hay giờ tan tầm. Biện pháp phòng tránh Tốt nhất bây giờ là hạn chế chia sẻ thông tin, hình ảnh cá nhân, con cái, danh tính của mình lên mạng xã hội. Cùng với đó, những dịch vụ mà mình đăng ký mà không còn nhu cầu nữa nên được hủy bỏ để hạn chế bớt việc các đơn vị giữ thông tin của mình. Ngoài ra, khi nhận được các cuộc điện thoại, tin nhắn có dấu hiệu bất thường, người dân cần bình tĩnh xác minh thông tin, xem xét một cách tỉnh táo, cẩn thận, không vội vã, trả lời hay thực hiện theo nội dung mà đối tượng đưa ra. Tuyệt đối không truy cập vào các đường link liên kết trong tin nhắn lạ hoặc không rõ nguồn gốc, không đăng nhập tài khoản cá nhân vào những địa chỉ này. Không cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, số chứng minh thư, căn cước công dân, địa chỉ nhà ở, số tài khoản ngân hàng, mã OTP trên điện thoại cá nhân cho bất kỳ ai không quen biết hoặc khi chưa rõ thân nhân lai lịch. Các tổ chức cá nhân có thể truy cập vào cổng thông tin không gian mạng.vn để tra cứu hoặc phản ánh tới cơ quan chức năng về những trường hợp nghi ngờ lừa đảo trực tuyến. Trong trường hợp nghi vấn đối tượng giả mạo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý kịp thời. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, tỉnh Thanh Hóa chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu khá rõ rệt, thời tiết thay đổi, bão lũ hạn hán diễn biến phức tạp. Năm 2022, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra và chịu ảnh hưởng của 12 trận thiên tai. Trên đất liền, xảy ra 392 vụ tai nạn, sự cố. Trên biển và khu vực biên giới, xảy ra 29 vụ tai nạn. Thiên tai đã làm một người chết, nhiều hồ chứa công trình thủy lợi đê điều giao thông bị hư hỏng. Ước tính giá trị thiệt hại khoảng 679 tỷ đồng. Do đó, việc triển khai thu nộp quỹ phòng chống thiên tai là rất cần thiết, bổ sung nguồn kinh phí quan trọng trong việc tu sửa, khắc phục các hậu quả do thiên tai gây ra. Việc đóng góp cho nguồn quỹ phòng chống thiên tai không chỉ thể hiện trách nhiệm ý thức về cộng đồng mà còn góp phần đảm bảo quan trọng để phòng ngừa, 
và khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ. Kế hoạch thu nộp quỹ phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023 được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 1864 ngày 31 tháng 5 năm 2013. Theo đó, quy định các nội dung về đối tượng và mức đóng quỹ thực hiện theo điều 12 nghị định số 78 2021 NDCP của chính phủ. Cụ thể, đối với các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài gọi chung là doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh, mức đóng góp bắt buộc 1 năm là 0,02% trên tổng giá trị tài sản hiện có theo báo cáo tài chính lập ngày 31 tháng 12 hàng năm của tổ chức báo cáo cơ quan thuế nhưng tối thiểu 500.000 đồng, tối đa 100 triệu đồng và được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức. Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi đến tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường theo quy định của pháp luật về lao động đóng góp như sau. Cán bộ công chức viên chức người hưởng lương phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức đơn vị sự nghiệp của Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở trung ương, đóng trên địa bàn tỉnh, ở tỉnh, ở huyện, thị xã, thành phố, cấp huyện, ở xã, phường, thị trấn, cấp xã và lực lượng vũ trang đóng 1/2 của mức lương cơ sở chia cho số ngày làm việc trong tháng. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong các doanh nghiệp đóng 1 phần 2 của mức lương tối thiểu vùng, chia cho số ngày làm việc trong tháng theo hợp đồng lao động. Người lao động giao kết nhiều hợp đồng với nhiều doanh nghiệp chỉ phải đóng một lần theo một hợp đồng có thời gian dài nhất. Theo Nghị định số 38-2022 NDCP ngày 12 tháng 6 năm 2022. Người lao động khác ngoài các đối tượng đã được quy định nêu trên đóng góp 10.000 đồng một người một năm. Về đối tượng được miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp quỹ thực hiện theo điều 13 Nghị định số 78 2021 NDCP của Chính phủ. Cụ thể như sau. Đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng theo quy định tại điều 3 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 02 2020 UBTV QH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội 14 ngày 9 tháng 12 năm 2020. Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Hạ sĩ quan chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong lực lượng vũ trang được hưởng phụ cấp sinh hoạt phí. Sinh viên, học sinh đang theo học tập trung dài hạn tại các trường đại học cao đẳng, trung cấp, dạy nghề. Người khuyết tật hoặc bị suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên. Người mắc bệnh hiểm nghèo hoặc mắc bệnh tâm thần có chứng nhận của bệnh viện từ các huyện trở lên. Người đang trong giai đoạn thất nghiệp hoặc không có việc làm từ 6 tháng trong 1 năm trở lên. Phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi. Thành viên hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo hoặc cận nghèo, thành viên hộ gia đình ở các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo, các xã khu vực 3 và các thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo các nghị định của chính phủ, quyết định của thủ tướng chính phủ và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Thành viên hộ gia đình bị thiệt hại nặng do thiên tai, dịch bệnh, cháy nổ, tai nạn. Hợp tác xã không có nguồn thu. Tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn trong năm bị thiệt hại do thiên tai gây ra về tài sản, nhà xưởng thiết bị khi phải tu sửa, mua sắm với giá trị lớn hơn 2 phần vạn, tức 0,02% tổng giá trị tài sản của tổ chức hoặc phải ngừng sản xuất kinh doanh từ 5 ngày liên tục trở lên, có xác nhận của Ủy ban dân cấp huyện hoặc được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp. Về đối tượng được giảm tạm hoãn đóng góp, tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp thì được xem xét giảm tạm hoãn đóng góp quỹ cấp tỉnh. Mức giảm đóng góp quỹ tương ứng mức giảm thuế thu nhập doanh nghiệp do cơ quan thuế công bố hàng năm. Về thời hạn thu nộp quỹ phòng chống thiên tai, các sở, ban ngành, cơ quan, đoàn thể cấp tỉnh, lực lượng vũ trang và ủy ban dân cấp huyện, doanh nghiệp tổ chức thu nộp quỹ đối với công dân trong độ tuổi lao động, cán bộ công chức viên chức người lao động một lần trước ngày 31 tháng 7 năm 2023. Đối với tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài, nộp tối thiểu 50% số phải nộp trước ngày 31 tháng 7 năm 2023. Số còn lại nộp trước ngày 30 tháng 11 năm 2023, bao gồm cả tiền đóng góp theo giá tài sản. Thông tin đơn vị tiếp nhận, Ban Quản lý Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng và Phòng chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa, số tài khoản 3761-0908-3224-91049 tại kho bạc nhà nước tỉnh Thanh Hóa. Địa chỉ số 49A Đại lộ Lê Lợi, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa. Điện thoại 02373-723-996. Email quỹ phòng chống thiên tai thanh hóa a.gmail.com Những thiệt hại do thiên tai gây ra là rất lớn, cần có nguồn kinh phí để khắc phục. Chính vì vậy, việc đảm bảo nguồn quỹ phòng chống thiên tai sẽ góp phần quan trọng để phòng ngừa và khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, nhất là trong các tình huống cấp bách khẩn cấp. Đây chính là chính sách ưu việt nhân đạo của Đảng và nhà nước ta với tinh thần lá lành đùm lá rách, vừa là trách nhiệm vừa là nghĩa vụ của tổ chức doanh nghiệp và từng cá nhân trên tinh thần đoàn kết cộng đồng. Quỹ phòng chống thiên tai, nguồn lực xã hội hóa công tác phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai.
ơi chồng ơi vợ tìm thấy rồi ôi tìm được chỗ học tiếng anh cho con rồi à vợ ơi đúng thế hệ thống anh ngữ quốc tế ocean edu tổ chức anh ngữ uy tín tại việt nam với một trăm phần trăm giáo viên là người nước ngoài nhé ocean edu nghe quen lắm vợ ạ <cười> ocean edu có mặt tại việt nam gần 17 năm rồi với hơn một trăm năm mươi chi nhánh đào tạo trên cả nước trung tâm có chương trình đào tạo cho nhiều lứa tuổi từ bốn đến mười sáu tuổi đấy vậy là nhà mình yên tâm phần nào rồi Bây giờ nhiều trường đại học tốt đầu xét tuyển thẳng nhờ chứng chỉ IELTS lắm đấy Chưa hết nhá Ocean Edu còn cam kết đầu ra theo tiêu chuẩn Cambridge và IELTS Các con sẽ được làm bài kiểm tra đầu vào để đánh giá trình độ và tư vấn lộ được trình đấy. học tập phù hợp Cùng với đó, Ocean Edu còn cung cấp các ứng dụng học tiếng Anh trực tuyến Giúp các con có thể học wow. tiếng Anh bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu Đăng ký học tại Ocean Edu còn có cơ hội nhận được nhiều suất học bổng tiếng Anh giá trị Và rất nhiều phần quà hấp dẫn lắm đó chồng ơi Ôi tuyệt quá, em đăng ký ngay cho con đi Học tiếng Anh không khó đã có Ocean Edu làm chủ tiếng Anh, làm chủ tương lai. Liên hệ hotline 1900 6494 và website ocean edu vn để được tư vấn. Ocean Edu thắp sáng tiềm năng của bạn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch Thị xã Nghi Sơn, chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Cao Văn Lâm, biên tập Trung Hiếu, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng Trung Luyến. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.